aula de hoje, artigos, artigos em voo, do My Aviation English, the articles in flight, A, N e D, é um, uma aula de language structures, tá? o D, A e N. Vamos começar com alguns exemplos. D, ele consiste na, nos nossos artigos o, a, os, a, são artigos definidos. N são os artigos indefinidos, um e uma. E o N com N, um e uma, para palavras precedidas de vogais. D, airplane, o avião. An airplane, tá? um avião. Por que eu usei o A, o N, o A, N? Porque airplane começa com vogal A. An airplane, tá? An airplane e the airplane. Não poderia ser A airplane. Tem que usar o N, an airplane. The airplane is blue. O avião é azul. An airplane is on the sky. Um avião está no céu. The pilot. O piloto. E na forma indefinida, seria com A ou com A N? A pilot ou an pilot? É claro que é a pilot. Um piloto. The pilot is young. O piloto é jovem. A pilot is coming. Um piloto está vindo. The man is tall. O homem é alto. A man is waiting. Um homem está esperando. Novamente, man começa com consoante, então... É um homem, a man, a man. An old man is waiting. Agora a gente usa o artigo an, porque existe o adjetivo old na frente do man, do substantivo. Fica an old man. Old tem a, a vogal na frente, a vogal o. An old man is waiting. Um homem velho está esperando. An airport. The Chicago airport. Ou the airport. Look at the Chicago airport. Look at Chicago airport. How big it is. A large airport. Agora a gente usa o, o, o artigo A porque large está antes de airport. O adjetivo um aeroporto grande. An old airport, um aeroporto velho. Tá? Olha um aeroporto velho. O adjetivo old precede o aeroporto, airport, então a gente usa o artigo an. A wing, a long wing. Uma asa, uma asa longa. Não seria an wing, é a wing, a long wing. Olha a asa longa do planador. Um planador alemão. Na Alemanha eles gostam muito de planador. Deve ter milhares de modelos de planador na Alemanha. An icing wing. O que é an icing wing? An icing wing. Uma asa com gelo, tá? Uma asa gelada. Gelada não, com gelo. An icing wing. Ok, voltando aqui. Icing. Começa com I. Leva. Ah, o pronome a n an icing wing a mechanic um mecânico an active mechanic um mecânico ativo um mecânico jovem a young mechanic aqui ah, o, o, o adjetivo young 
Começa com Y, que é considerado uma vogal aqui, e precede, então, o artigo A. A young mechanic. An active mechanic. The cases. Onde se usa o the? After nouns. Depois substantivos. The pilot. The pilot. The logbook. O livro, o, di o livro diário. The aileron. O aileron. The engine. O motor. Two. After unique names. Depois dos substantivos únicos, que são the earth, the moon, the sun, the sky. Ou seja, earth, moon, sun, sky são substantivos únicos. Só existem one earth, one moon, one sun, one sky, tá? Não existem two earths. Existe só uma terra, one earth, the earth, the moon. The sun and the sky. E outros exemplos, né? Eu só dei quatro aqui. Three. After geographic names. Depois de nomes geográficos. The Atlantic Ocean. Oceano Atlântico. The English Channel. O canal da mancha, o canal inglês. Por quê? Porque são únicos. Só existe um canal da mancha. Um oceano atlântico. The Andes Mountains, the Mississippi River, four, after country composed names, depois de nomes compostos de países, the United States, the United Kingdom, the Czech Republic, The United Nations. Tá? A gente não fala de Brasil ou de Argentina. A gente só fala Argentina and Brasil. But United States, we say the United States, the United Kingdom. Five. After adjectives working as nouns. Depois de adjetivos funcionando como substantivos. The rich have money. Os ricos têm dinheiro. Temos aqui o Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffett. The lucky survived. Ou seja, the rich é um rich é adjetivo. Lucky é sortudo, né? É também é adjetivo. Mas eles funcionam como substantivos. The, the rich, the lucky, os ricos, os sortudos. The lucky survived. Bem, aqui temos um avião fazendo um pouso na água. Não, tudo bem, vamos passar. The good helped the others. Os bons ajudaram os outros. The good helped the others. O ser good é um adjetivo. Bom, viram um substantivo. Nesse caso, the good. The bad want money. The good and the bad. Six after superlatives. Depois de superlativos, o que, que é isso? The best airplane. O melhor avião. Com a imagem do SR-71 supersônico Mach 3.5. The highest airplane. Novamente o SR-71. The fastest airplane. Airplane. Quem é? É o SR-71. The oldest airplane. O 14 bis. Alguns dizem que é o, o avião dos irmãos Brothers, né? Que voou dois anos antes do 14 bis. Então, the best, the highest, the fastest são superlativos, tá? The oldest, o mais velho. Você usa o D. Seven, after ordinal numbers, depois de números ordinais. The first moment of light. The first é o primeiro, tá? 
o primeiro é um número ordinal. The first moment of light, primeiro momento da luz, né? nascer do sol. The second, o segundo. The second seat, o segundo assento. The third time I fly in a balloon. Terceira vez que eu voo em um balão. Então, the first, the second, the third são números ordinais. The fourth, the fifth, the sixth. Ok? The not used. Onde que a gente não usa o the? Names of places. England is an island. A gente não usa the England is an island. A Inglaterra é uma ilha. Monaco is a small country. Monaco é um país pequeno. The Monaco is a small country. Você não usa, tá bom? Não usa. Asia is the biggest continent. Asia, a Ásia, é o maior continente. The Asia is the biggest continent. Não. Né? Em português a gente fala. A Ásia é o maior continente. Tá? A Inglaterra é uma ilha. Mas em inglês a gente retira o artigo. Fica só. A Asia is the biggest continent. England is an island. Other cases. Substantivos com sentido genérico. Cities are busy places. The cities are busy places? Não, não usamos isso. Em português, como seria? As cidades são lugares é, congestionados. Mas em inglês, a gente só fala cities, não usa o A. Só cities are busy places. Europeans love coffee. Tá? Que sentido genérico? Cidades é sentido genérico. Europeus amam café. Europeus é sentido genérico. Europeans love coffee. Tá? Sentido genérico. Men enjoy soccer games. Men é os homens gostam de jogo de futebol. The men enjoy soccer games. Não. Erro. Erro comum, tá? Quem fala português fala os homens gostam de jogo de futebol. Mas a gente não fala. A gente fala homens gostam de jogo de futebol. The men, the men enjoy soccer games. Wrong. Errado. Men enjoy soccer games. Correct. Substantivos com sentido genérico. Articles. A, N, and D. Vamos olhar o E. Before consonants. A bridge. Consonante B. Bridge. A cockpit. Consoante C. A cockpit. A destination, consoante D, destination. A fault, uma falha, consoante F. A landing gear, não vou traduzir, a landing gear. A maneuver, uma manobra. A navigation light. Navigation, light. A panel. A panel, overhead panel. Se fosse overhead panel, seria A ou N? Ou a N? Seria a N, an overhead panel. Mas como está só panel, é o A. A radome. O radome. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 exemplos. A. Before age and Y. A helicopter. Porque o H ele tem um som de R muito frágil, né? R. Um R fraco. Então ele entra o A, o, a, o artigo A. A helicopter. A hazard. O que é uma hazard? É um perigo, tá? Nesse caso aqui é um. É uma tempestade, né? A hazard. A hangar. O avião da Embraer. A hurricane. O que é hurricane? A hurricane. Um furacão. A hot air balloon. 
um balão de ar quente. A yoke, tá? o manche, a yoke, é o Y. Então, o Y parece um uma vogal, né? Mas ele entra com o artigo A, a yoke. A young pilot, a young pilot, um piloto jovem. Tá? Então, são esses exemplos. Y e H entra o A. Articles. Agora vamos olhar o AN. -N. Before vocals, antes de vogais, né? An aerial display. Aerial, vogal, A. An aerial display. Um display aéreo, uma apresentação aérea. An attempt to fly. What is attempt? Attempt. Tentativa de voar. An attempt to fly. An experience. An experience. An explosion. An explosion. Say a nuclear explosion. A blast. A blast também é uma explosão. A gente usa no artigo A, tá? Lembrei aqui agora. A blast. An engine. An engine. Here we see two engines. An engine. Um motor. An evacuation. An evacuation. É vídeo isso aqui? É um vídeo. Eu coloquei um vídeo. Vamos colocar o vídeo aqui. An evacuation. Look at the evacuation. People sliding outside of the airplane with fire and over the flames. An evacuation. This is a real evacuation, not an exercise. An impact. An impact. Wow. An F-14. No, F-4. Impact on a concrete wall. Just for test. There was no pilot on board. An impact. Ok. Então ficamos com os exemplos de AN. Ah, ainda tem mais. An icing condition. An icing condition. Uma condição de gelo. An injury. An injury. Okay, então é isso aí que você está falando. Não vou, não vou traduzir. An injury. An operation. What is this uh, operation? Aerial operations. A refueling operation. A refueling operation. Com A e R, né? R de refueling, reabastecimento. Porém, usando só a operação, fica an operation. Se for refueling operation, é a refueling operation. An oxygen bottle. What is an, ox an oxygen bottle? That is an oxygen bottle. An obstruction. An obstruction on the road. There is a tree falling onto the road. This is an obstruction. And an authorized repair. An authorized repair. Um reparo não, <risos> não autorizado. What is this? What is this? An authorized repair. Somebody glued a tape on the, on the pylon, on the flap, on the flaps pylon. O cara colocou uma fita adesiva numa rachadura de pilão. Isso sim é um reparo não autorizado. An upper stage. An upper stage. Up vem de up, né? Pra cima. Upper stage, o que, que é? É um estágio superior, do, no caso aqui, de um foguete. Né? An upper stage com you. You, you upper. An upper stage. An urgent message. An urgent message. Uma mensagem urgente. Então ficamos com one. Ok? 
Vamos fazer alguns exercícios. D A N exercise. Choose one of the three, tá? Escolha um dos três. Boeing 737 flies at 850 km hour. The Boeing 737 and Boeing The Boeing 737 flies at 850 km an hour, tá? An hour. James works as mechanic at United. John James trabalha como mecânico na United. James works as the mechanic and mechanic or a mechanic at United. James younger mechanic at United. James é o mecânico mais jovem da United. Is a younger mechanic or the younger mechanic at United. I sustained injury in my arm. Eu sofri ferimento no meu braço. I sustained the injury. A injury? Não. Começa com vogal. An injury in my arm. We had terrible experience last night. Tivemos uma experiência terrível ontem à noite. Terrible. Consoante. We had the terrible experience last night. Não sei que você esteja falando de uma experiência conhecida, né? Uma brincadeira, né? Mas no caso aqui não é não. É, é, é um caso não determinado, tá? Então, we had a terrible experience. Uma experiência terrível. We had unexpected experience last night. Agora é com o. We had an unexpected experience last night. What is fastest airplane in the world? Qual é o avião mais rápido no mundo? What is superlativo? Fastest, mais rápido. Que que a gente usa? D A N O A N. D A N. Had what is the fastest airplane in the world? Qual é o avião mais rápido no mundo? I want blue ink over red. Eu quero tinta azul so, é, em vez da vermelha, né? Nesse caso que é expressão frasal. I want blue, B, consoante. I want a blue ink. Poderia ser, uma, poderia ser a blue ink, uma tinta azul. Tá? Mas como a gente provavelmente está olhando na tinta, ela é determinada. I want the blue ink over the red. Eu quero a tinta azul, essa, a tinta azul é, em vez da vermelha. Look at a window. Look at an window. Negativo. Look at the window. Look at the window. Window determinado. Então, entra o D. I visited Paris last year. O que, que entra? D, A, O, N. O, N. Paris, um nome de cidade. I visited Paris last year. Não entra nenhum consoante, tá? Eu visitei Paris no ano passado. I visited Paris last year. We have long puncture in fuselage. What is Long puncture. This is a puncture, tá? Uma um buraco, né? Uma um corte. We have a long puncture, the long puncture, or a, a long puncture, tá? E temos uma uma uh, um rasgo, né? Longo. In the fuselage. We have a long puncture in the fuselage. The nose tire has awful damage on it. Nose tire. O que é nose tire? Tire. O que é tire? Tire é pneu. Nose, nariz. Awful damage on it. What's an awful damage? Awful é terrível. Horrível. Ok? Damage, dano. The nose tire has 
a Alpha Damage ou The Alpha Damage ou An Alpha Damage on it. The nose tire has an Alpha Damage on it. He goes to airport with Van. He goes. Ele vai ao aeroporto com uma van. He goes to the airport with a van or an, an airport. É determinado, né? É o aeroporto. He goes to the airport with an van or a van. Or the van. With a van. Poderia ser the van. Se fosse a van do fulano, do João. A van do João. Seria he goes to the airport with the van. Ok? Mas a maioria dos casos a gente usa o genérico com uma van. He goes to the airport with a van. Airplane is flying close to ship. Airplane is flying co close to ship. What is this? The airplane is flying close to the ship. Ou an airplane is flying close to a ship. Poderia ser os dois casos, tá? Então vamos fazer aqui. The airplane is flying close to the ship. Ou o avião está voando perto do navio. Ou um avião está... An airplane, um avião, está voando perto de um navio. Is, close, is flying close to a ship. Ambos os casos são corretos. The sky is beautiful with sun over ring. The sky is beautiful with the, with the sun over wing. Ah. Já até falei. The sky is beautiful with the sun over the wing. Tudo determinado. O céu é lindo com o sol sobre a, a asa. Agora, frases tiradas de revistas de aviação. In April, Boeing recorded zero orders for second time this year. Em abril, Boeing registrou zero ordens pela segunda vez nesse ano. And customers canceled another 180 orders for 737 Max. Vamos fazer caso a caso. In April, the Boeing, nome próprio, sente, tá? Boeing. Por quê? Porque é um nome determinado, único. Boeing recorded zero orders for a second time this year or the second time this year. Pode ser ambos, tá? Mas eu vou usar for the second time this year. Para no segunda, na segunda vez esse ano, ok? And customers canceled another 180 orders for 737 Max. For the 737 Max. Compounding its worst start to year since 1962. Né? Constituindo pior início de ano desde 1962. Its worst start to a year or an year? A year since 1962. Tá? A year, Y. Chief Executive David Calhoun told the employees in email. É chief sem nada ou a chief ou the chief. Né? Substantivo. Determinado. Chief Executive David Calhoun told the employees, não entra nenhum, nenhum artigo. In an email. The pandemic's devastating impact on The airline industry or an airline industry? On the airline industry means a deep cut in the number of commercial jets. With o uh, um impacto devastador na indústria de aviação significa um corte profundo no número de jatos comerciais. A deep cut, deep cut, corte profundo. What is this? 
in two, October, October 2, 1996, shortly after takeoff, logo depois de decolar, shortly after takeoff, the crew of Aero Peru, é um nome único, Aero Peru é um nome único, crew of Aero Peru, flight 603, are confused by false speed in altitude readings and contradictory warnings from the aircraft's data system. Esse foi um acidente que aconteceu no 2 de outubro de 96, logo depois de decolar, a tripulação do, aeroperu, do voo Aeroperu 603, no caso de português, a gente usa o, a, a, o artigo, tá? O voo Aeroperu, do voo Aeroperu, mas em inglês, nome único, não usamos. The crew of Aeroperu Flight 603 are confused by false speed and altitude readings. São confundidos por alarmes falsos, por é, leituras falsas, né? de velocidade e altura e alertas contraditórios do sistema de, da, é, de, a, de anemométrico do avião. And contradictory warnings from the aircraft's air data system. Esse avião ele sofreu um acidente. Né? Colocaram fita adesiva no, na tomada estática e o sistema anemométrico ficou inoperante. Né? Dando leituras erradas. Pilots glide aircraft to safe landing at naval bases in Açores. The pilots glide the aircraft to a safe landing. Os pilotos é, plane, planam o avião para um pouso seguro a safe landing at the naval base in Açores or a naval base in Osiris, da base naval ou de uma base naval, se você não sabe o nome dela, e se você não a conhece, é de uma nave, de uma base. Se você a conhece, é the naval base in the Osiris, nos Açores, tá? no meio do Atlântico. Isso é o caso de um Boeing que perdeu os dois motores, eu já mostrei essa aula, e ele planou até esse aeroporto aí da figura, sem motor algum. 767. The pilots glide the aircraft to a safe landing at the naval base in Açores. No Playmobil? Não, no Playmobil. Parece. Immediate impact of pandemic was inability to deliver aircraft to customers because of travel restrictions. The immediate impact or an immediate impact? Pode ser os dois. The immediate impact o impacto imediato. Poderia ser um impacto imediato. A immediate, an immediate impact, perdão. A gente erra às vezes. Of the pandemic was an inability to deliver aircraft para entregar aeronaves, uma, uma incapacidade, inability to deliver aircraft para entregar aeronaves to customers because of travel restrictions para clientes devido a restrições de viagem as fronteiras fechadas as, as, as fabricantes de avião não conseguiam nem entregar os aviões para os clientes em outros países porque não, a tripulação não poderia entrar no país outros exercícios mas são likes Airplanes very much, ou the airplanes very much. Mas são likes. Airplanes very much. Tá? Mas são like. Airplanes in your hangar, or the airplane, dos aviões no seu hangar, nesse caso é determinado. Mas são likes, like. Tá faltando S, não está? Mas são likes, tá faltando S, ok? The airplanes in your hangar, dos aviões no seu hangar. We meet on Monday, or the Monday. Nós encontramos na segunda ou segunda. Em inglês, we meet on Monday. 
não usa the Monday na segunda. We meet on Monday. Encontramos segunda. Nome único, Embraer. Embraer had carved out its commercial aircraft business in anticipation of a joint venture with the Boeing, nome único, ou Boeing. Nome único, gente, sem, sem o de. Embraer have carved out its commercial aircraft business. A Embraer cavou né, é, o seu negócio de aeronaves comer, é, executivas numa antecipação com uma joint venture with Boeing, com a Boeing, tá? Em português a gente usaria a Boeing, mas em inglês não é um Boeing. I have never been, I have never been to Amazon before. Amazon, nome de local geográfico. The Amazon before. I have never been to the Amazon before. Nunca fui na Amazônia antes. Ok, pessoal, obrigado por vir até aqui. Essa é a aula de artigos na aviação. Reveja, refaça o exercício é, aqui no vídeo e pode baixar a apresentação para praticar também. Até mais, até a próxima aula.